కాపు నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు కలిశారు కలిసి కాపులకి చాలా అన్యాయం జరిగింది సరైనటువంటి విధానంలో అనుసరించలేదు ఇవన్నీ మాట్లాడుకు వచ్చారు కాపులకి తగిన న్యాయం చేస్తానని బాబు గారు హామీ ఇచ్చారు దీంతో కాపు నాయకులు మేము పార్టీ వదలమని చెప్పారు ఇది తాజాగా పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు కావచ్చు నిన్న చంద్రబాబు గారు కలిసిన తర్వాత ఆయా నేతలు మాట్లాడినటువంటి మాటలు కావచ్చు ఇక్కడ విచిత్రమైంది ఏంటంటే వీళ్ళు సామాజిక వర్గాలని కరెక్ట్గా బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి లేదా వాళ్ళ అవసరాల కోసం వాడుకుంటుంటారు కాపు సామాజిక వర్గం బలంగా నమ్ముతున్నటువంటి నాయకుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఒకరు ఇతర సామాజిక వర్గాలు కలపడం ఒక ఎత్తు సపోర్ట్ చేయడం ఒక ఎత్తు ఎస్పెషల్లీ కాపు సామాజిక వర్గం హయ్యెస్ట్గా ఓన్ చేసుకుంది చిరంజీవి తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అలాంటి సందర్భంలో ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి వీళ్ళు కాపు నాయకులు మేము కాపుల కోసం కాపు సమాజం కోసం కాపు జాతి కోసం అని మాట్లాడేటువంటి నాయకులు పవన్ విషయంలో ఏం చేశారు పిచ్చి తిట్లు తిట్టారు అప్పట్లో అజ్ఞాత వాసి అని మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే అజ్ఞానం అని చెప్పి మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు జనసేన ఒక ప్లాట్ఫామ్ అని మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు ముద్రగడ పద్మనాభం గురించి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఆయన దోపిడీదారు అట్లా తిన్నాడు ఇట్లా తిన్నాడు అని మాట్లాడిన వాళ్ళు లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఒక పెన్ డ్రైవ్ అని చెప్పి ఒక ఇది క్రియేట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు పెన్ డ్రైవ్ అనేటువంటి పదాన్ని క్రియేట్ చేసి అది ఏదో జరిగిపోయింది దానికి మోడీకి భయపడిపోతున్నాడు అన్నటువంటి ఒక భ్రమని కల్పించే ప్రయత్నం ఒక బురద చల్లే ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళే ఈ నాయకులు అందరూ ఇవాళ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు సామాజిక వర్గానికి ఏదో సేవ చేస్తుంటే ఎవరో అడ్డుపడ్డట్టు ఒక నాటకం కాపు రిజర్వేషన్లు జరిగిపోయినవి వచ్చేసినవి అని సన్మానాలు సత్కారాలు పోలాభిషేకాలు పాలాభిషేకాలు చేసింది ఈ నాయకులు కదా కాపు సమాజాన్ని మోసం చేసింది ఈ నాయకులు కదా నిజంగా అయితే కనుక కాపు సమాజానికి రిజర్వేషన్లు అనేటువంటిది అతిపెద్ద మోసమే కదా రిజర్వేషన్లు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉందా లేదు కదా రిజర్వేషన్లు ఇచ్చేసినట్టుగా భ్రమ కల్పించింది వీళ్ళు కదా అట్లాగే ముద్రగడ పద్మనాభం ఉద్యమం చేయకముందు అసలు వీళ్ళు ఎక్కడ కాపు కార్పొరేషన్ గురించి మాట్లాడారు కాపు కార్పొరేషన్ అనేది రెండున్నర ఏళ్ళ పాటు మర్చిపోయిన తర్వాత ముద్రగడ ఉద్యమం తర్వాత ఆ సందర్భంలో ఇవ్వడం ఒక ఎత్తు రెండవది ఏంటంటే కా అదే కార్పొరేషన్ పెట్టడం ఒక ఎత్తు కానీ ఆ క్రెడిట్ కూడా మళ్ళీ అదే కాపు నాయకుడు అయినటువంటి ముద్రగడకి రానీయకుండా అసలు చంద్రబాబే కాపులకి దేవుడు అని చెప్పి ప్రచారం చేసింది వీళ్ళు కదా వీటన్నిటికంటే చిత్ర విచిత్రమైంది ఒక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన భవనాలు జిల్లాల వారి కట్టాలనుకున్నారు కాపు సామాజిక వర్గం దానికి చంద్రన్న కాపు భవన్లో అని పేరు పెడితే జీవో జారీ చేసినప్పుడు వీళ్ళందరూ నిద్రపోయారా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చి కాపు సమాజానికి ఏదో న్యాయం చేస్తానికి తాము అందరం కష్టపడిపోతుంటే ఎవరో అన్యాయం చేస్తుంటే అకస్మాత్తుగా వీళ్ళు ఆపారట ఇది ఓ విచిత్రమైనటువంటి అంశం బేసిక్గా ఒక్కటే జనసేన విషయంలో పార్టీ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు జనసేన బయటకు వచ్చి విమర్ చంద్ర చంద్రబాబుని విమర్శించిన రోజున పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించిన రోజున వీళ్ళందరూ పవన్ మీద ఎదురుదాడి చేశారు కానీ ఏమంటే జనసేనతో కలవకపోతే మనం నష్టపోతాం క్రిందటిసారి జనసేన వల్ల ఓట్లు వచ్చినాయి అని చెప్పారా వీళ్ళే అసలు జనసేన ఏంటి అంతకుముందు మాకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనే కుప్పలు తెప్పలు ఓట్లు వచ్చేసినాయి వాళ్ళు మా పేరు చెప్పుకు బతకాలే కానీ మా వల్ల వాళ్ళకి ప్రయోజనం కానీ వాళ్ళ వల్ల మాకు వచ్చింది ఏంటి అని అడిగినటువంటి వాళ్ళు కదా అసలు ఏం తెలుసు రాజకీయం గురించి పవన్ కళ్యాణ్ కానీ మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు కదా వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఏదో సామాజిక సమీకరణ పరిరక్షకులుగా ప్రచారం చేసుకుంటూ ఇంకొక బ్లాక్మెయిలింగ్ రాజకీయం తప్పించి ప్రాక్టికల్గా అయితే నిజంగా